Dear students, welcome you once again to my spoken English class. That is BM Sir online spoken English classes. Dekho, prathomai bole ni, best kichu din amari class ti bondh chilo. Tar jono ami kumi dukhi to onno kichu kaje best chila. Kintu as theke abar amader shi spoken English class jemon amra court chila, tik jemon bhavi korbo. To dekho, aajke ami prathomai jeta shikbo, shita chhe as well as. देखो, use of as well as in spoken English. देखो ये as well as ये बेबुआ बोलते कि ये बोली, ये as well as कथा डर औरत हो की। देखो as well as कथा डर औरत हो लो, पासा पसी, बा बोलते पारो, शेही साथे ये रकम भाभी बोलते पारो। जब मुझे करो, रामबाबू एक जन सिखाक, पासा पसी एक जन भालो गायो। बा मुझे करो मैं बोलना, ये रीना एक तो भालो में पाशा पाशी एक तो भालो गाई का देखो ये रखूँ जो दी बात को था कि माने पाशा पाशी बात सही साथे दिए जो दी एक ही व्यक्ति बा एक ही बोस्तु दुटो विशेष दिक दुटो विशेष दिक के प्रकाश करा होए ताले से भी ते समझो जो किसे भी आज वेल आज व्यवहार करोगे अम्मी आवार बोली परिश्कार करे बोली जो � किंबा कोनो बोस्तु सांपोर के दूती दीक दूती दीक मने ता दूटो बोइसी स्टोबा दूटो गुन बोलना करा है चे एवं शे दूटो पासा पासी दारा जुकत आज पासा पासी सब दूटा दारा वे जब मन बोलम जब मन रामबाबू एक जन भालो शिक्षक पासा पासी एक जन भालो मानुष देखो ताले भालो शिक्षक की तरफ लोटा एक तो बोइसी � जो दी दूंटी गुम बा दूंटी बोइसिस्टो पासा पासी सब दो की तरह जुट तो थाके थाले से कितने एज्वेलेज व्यवहार करते बा से कितने बोस्तुरो का था बोलते पर जब हम व्यक्ति का था बोलते कोनो बोस्तुर जो दी दूंटो दीक बा दूंटो आ बोलते वाले बीचे बोइसिस्टो पासा पासी सब दो तरह जुट तो थाके थाले से कि� किंबा कोनो एक टी बोस्तु, दो टी बीसेस दिन, एक जन व्यक्ति ने दूसरों दिन, अब अब एक टी बोस्तुरो की बालों तो ते कोनो व्यक्ति दो दिन दे पारे बोस्तुरो दिन दे पारे, जाइ हो, एक जन व्यक्ति ने दूसरो बीसेस बोइसिस्टो, पासवासी सब तो दाने जुटते थकते, किंबा एक ही बोस्तु, दूसरो बीसे� दाग प्रथमे ही तुम्हें प्रथमे ही व्यक्ति बोशा भी मरे कौटक की बोशा भी सेटा व्यक्ति होते पारे बोस्तु होते पारे तार परे भार के बोशा कतरा बजे अच्छे स्टेक हो तार पर प्रथम बोइसी स्टोटा के बोशा भी तार परे एज वेल एज बोशा भी तार परे तार जे दीतियो बोइसी स्टो बाद दाव दीतियो गुंटा बाला ऐसे सेटा बोशा भी एवं जिन्हें बोस्तु क्षेत्र है, तल पुर्थमे ये कोत्ता ही से भी बोस्तु ढके बोशा दे, तार पर भार के बोशा दे, टेंशन हो जाए भार बाबे, तार पर भी वही बोस्तु प्रथम जो वही सिस्ट होता है जिसे ढके बोशा दे, तार पर एजुलेंस, तार पर दीतियो वही सिस्ट होता के बोशा दे, देखो अब मेरे परिश्रम करे फोलोशन पासा पासी बासे ही साथे शब्दों दारा मानो ये दुटो बोइ सिस्टो बा दुटो दी कि हबे पासा पासी बासे ही साथे शब्दों दारा जुटतो था कि ताले शिक्षित्री समझो जो किसे भी एज वेल एज व्यवहार करोगे जब हम उनको गठन बोले थे प्रथमे सब्जेक्ट तार पर किंतु भाग के बोशा था कि टेंस समझे ही भाग हो मामाइ टेन सोनु जाई भार किंतु टेन दे ओनु जाई भार दिख था देखने कोतरा मुने रेखो आचे सिरा पिस पास टेन से थान लो वाल जाए होगे फ्यूचर टेन से थान में सेल भी बाबू ले भी होगे तारे प्रथमे साबजीत बोशा को तापर टेन सोनु जाई भार तापर प्रथम वो ही सिस्टो तापर एज वेल एज तापर दीदियो वो ही सिस्टो बाकु � लोगों को बोलो तो लेकिन दूसरो रीना शंपुर के दूसरो गुण का गाता बाल आए थे एक तो भालो में और एक तो अच्छे भालो शातरू तो लेकिन प्रथम ही कोत्ता वो शेष ही रीना रीना 
তারপরে যেহেতু তো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে বুঝতেই পারছ সেদিন এই ইজ বসিয়েছি তারপরে প্রথম গুণ বা প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালো মেয়ে তাহলে রিনা ইজ এ গুড গার্ল তারপরে দেখো পাশাপাশি কথাটা আছে সেদিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসিয়েছি তারপরে বলছি আবার ওই রিনা সম্পর্কে আর একটা দিক বলা হয়েছে এটা এক নম্বর গুণ ভালো মেয়ে আর এটা দু নম্বর গুণ কথাটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে প্রথমে কি লিখলাম রিনা ইজ এ গুড গার্ল তারপরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কথাটা বসিয়েছি এই সংযোজক হিসেবে তারপরে আবার ওই দ্বিতীয় যে গুণটা বলা হয়েছে ভেরি গুড সুইমার দেখো এটা এই বস্তুর ক্ষেত্রে হতে পারে একই বস্তু দুটো দিককে দেখানো হতে পারে দুটো বৈশিষ্ট্য যেমন লোহা খুব শক্ত ধাতু পাশাপাশি খুব প্রয়োজনীয় তাহলে বল এটাও তো প্রেজেন্টেন্স আছে তাহলে প্রথমে বস্তু এটা কর্তা বসলা মায়ের তারপরে ইলিশ বসিয়েছি দেখো ক্রিয়া টেন্স অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে খুব শক্ত ধাতু দেখো এটা প্রথম গুণ লোহা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা প্রথম গুণ বলা ওই জন্য লিখলাম আয়রন ইজ ভেরি হার্ড মেটাল তারপরে দেখো সংযোজক হিসেবে অ্যাজুয়েল অ্যাজ বসিয়েছি তারপরে আবার দ্বিতীয় গুণটার কথা বলা হয়েছে দেখো প্রয়োজনীয় ইউজফুল তাহলে হলো আয়রন ইজ ভেরি হার্ড মেটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি ইউজফুল তার মানে আজকে আমি তোমাদের যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যদি দেখো কোনো বাক্যে একই ব্যক্তির কিংবা একই বস্তুর দুটো বিশেষ গুণ একই ব্যক্তিরও দুটো গুণ থাকতে পারে এক বস্তুরও দুটো গুণ থাকতে পারে সেই দুটো গুণ যদি পাশাপাশি শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেমন মনে করো যেমন মনে করো রামবাবু একজন ভালো শিক্ষক পাশাপাশি একজন ভালো কবি দেখো রামবাবু একজন ভালো শিক্ষক পাশাপাশি একজন ভালো কবি তাহলে রামবাবুর সম্পর্কে দুটো বিশেষ গুণ বলা হয়েছে একজন ভালো শিক্ষক আবার পাশাপাশি যুক্ত করে বলা হয়েছে একজন ভালো কবি তাহলে আমি এটা তো দেখছি প্রেজেন্টেন্সে আছে তাহলে প্রথমে কর্তা বসাবো রামবাবু তারপর ইজ তারপরে ওই যে প্রথম গুণটা যেটা হয়েছে রামবাবু একজন ভালো শিক্ষক ইজ এ গুড টিচার তারপরে পাশাপাশির জন্য ওই অ্যাজুয়েল অ্যাজটা বসাবো অ্যাজুয়েল অ্যাজ তারপর বলা হচ্ছে একজন ভালো কবি এ গুড পয়েন্ট তাহলে রামবাবু ইজ এ গুড টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ গুড পয়েন্ট এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বললাম বস্তুর ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যেমন মনে করেন বলি যদি এরকম বলি সোনা খুব মূল্যবান পাশাপাশি খুব আকর্ষণীয় ধাতু সোনা খুব মূল্যবান পাশাপাশি খুব আকর্ষণীয় ধাতু দেখো সোনা সম্পর্কে দুটো কথা বলা যায় সোনা একটা বস্তু তার সম্পর্কে দুটো কথা বলা যাচ্ছে মূল্যবান আবার আকর্ষণীয় ধাতু তাহলে প্রথমে কর্তারা বসে দাও সোনা তাহলে গোল্ড তারপরে ওই ক্রিয়া বসবে এখানে যেহেতু প্রেজেন্টেন্স তাহলে ইজ গোল্ড ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল খুব মূল্যবান তারপরে পাশাপাশি জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসাতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে আকর্ষণীয় অ্যাট্রাকটিভ মেটাল তাহলে গোল্ড ইজ ভ্যালুয়েবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ মেটাল তার মানে আমার কথা হলো যদি কোনো বাক্যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দুটি গুণ বা দুটি বৈশিষ্ট্য পাশাপাশি শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজুয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত করতে হবে সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপর টেন্স অনুযায়ী ক্রিয়া প্রেজেন্ট টেন্স হলে আমি যা পাস টেন্স হলে ওয়াজ হয় আর যদি ফিউচার টেন্স হয় তাহলে স্যালারি অথবা উইল বি তারপরে ওই প্রথম বৈশিষ্ট্য বা প্রথম গুণটা লিখব তারপর অ্যাজুয়েল অ্যাজ লিখব তারপর ওই যে দ্বিতীয় গুণ বা যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা থাকে সেটা লিখব তারপরে যদি ধরো আমি এরকম বলি যেমন মনে করে আমি বলি আমার মা একজন ভালো রাঁধুনি পাশাপাশি একজন সরল মহিলা তাহলে কি বলবো তাহলে মাই মাদার দেখো ইজ এ ভেরি গুড কুক পাশাপাশি তুমি বাড়ি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সরল সিম্পল হার্টেড ওমেন তাহলে মাই মাদার ইজ এ গুড কুক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ সিম্পল হার্টেড বা এরকম যদি বলি মনে করো যদি যদু খুব ভালো ছেলে পাশাপাশি খুব দুষ্টু ছেলে তাহলে যদু দেখো প্রথম গুণ বলা হচ্ছে ভালো ছেলে তারপরে দুষ্টু ছেলে বলা হচ্ছে তাহলে যদু ইজ এ গুড বয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ ভেরি নট ই বয় সোজা কথায় একই ব্যক্তি বা একই বস্তু সম্পর্কে যদি দুটো গুণ পাশাপাশি দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে সেখানে প্রথমে কর্তা বসাবে তারপর ক্রিয়া টেন্স অনুযায়ী ক্রিয়া বসাবে তারপর অবশ্যই ওই প্রথম গুণটা যেটা বলা হয়েছে বলবে তারপর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে দ্বিতীয় গুণটা 
এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বললাম বস্তু ক্ষেত্রেও তাই হবে প্রথমে বস্তুর নামটা লিখবে তারপরে ক্রিয়া বসাবে টেনশন অনুযায়ী তারপরে ওই প্রথম যে গুণটা থাকবে বস্তু সেটা বসাবে তারপর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে দ্বিতীয় গুণটা বসিয়ে দেবে দেখো এটাই হলো কথা আমি আর একটা শেষে উদাহরণ দিই যেমন মনে করো আমি যদি এরকম বলি রহিম খুব দরিদ্র পাশাপাশি খুব সৎ ছেলে রহিম খুব দরিদ্র পাশাপাশি খুব সৎ ছেলে তাহলে দেখো দুটো গুণ রহিম সম্পর্কে বলা যাচ্ছে একটা দরিদ্র আর একটা হচ্ছে সৎ ছেলে তাহলে দেখো আমি বলবো প্রথমে এটা ক্রিয়া তো অবশ্যই প্রেজেন্টেন্সে আছে তাহলে রহিম ইজ তারপরে দেখো প্রথম গুণটা বলা হয়েছে খুব দরিদ্র ইজ ভেরি পুর তারপরে আবার পাশাপাশি আছে তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারপরে সৎ ভেরি অনেস্ট হয় তাহলে রহিম ইজ ভেরি পুর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ ভেরি অনেস্ট হয় আবার এটা বস্তু দিয়ে শেষ বলে দিই যেমন মনে করো আমি যদি বলি যে ধরো এরকম আমি বললাম যে হিরে খুব দান পাশাপাশি খুব আকর্ষণীয় দেখো তাহলে হিরে সম্পর্কে দুটো গুণ বলা হলো দামি আবার আকর্ষণীয় বেশ তাহলে এটা তো প্রেজেন্টেন্সে আছে তাহলে ডায়মন্ড প্রথমে কথা এখানে বস্তু হচ্ছে ডায়মন্ড তারপরে দেখো ক্রিয়া হবে এখানে ইজ ডায়মন্ড ইজ ভেরি কস্টলি তারপরে এবার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ তাহলে দেখো আজকে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর সম্পর্কে একটা ব্যবহার দেখলাম এর পরের ক্লাসে আমরা আরও এর দুটো ব্যবহার আছে সেগুলো দেখবো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পারো তাহলে এগুলো বাড়িতে চর্চা করো এবং যদি কোনো কোনো অসুবিধে ফিল করো আমাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও এই কিছুদিন আমি তোমাদের স্পোকেন ইংলিশ না ক্লাস নেওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত আমি একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবার থেকে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস যেমন হয় ঠিক তেমনভাবে চলবে সো তোমরা আমার এই চ্যানেলটিকে শেয়ার করো সাব এবং সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার পাশে থাকো যাতে তোমাদের এই বিষয়ে আমি আরও সাহায্য করতে পারি সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড লিসিং প্লিজ কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানে